நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரேஞ்சிங் பத்தி தான் நம்ம இந்த கிளாஸ்ல பாக்க போறோம் ரேஞ்சிங்ல என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் வருது ஸ்டேட் ரேஞ்சிங் ஸ்டேட் இன் நெசசரி ஆஃப் ரேஞ்சிங் ஸ்டேட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்சிங் இன்டர்பிரிக்டி சிக்னல்ஸ் அசாவையர் அண்டி கரஸ்பாண்டிங் ஆக்ஷன் பை அசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்டேட் ரேஞ்சிங் ரேஞ்சிங் என்னன்னு பாக்கலாம் இந்த ரேஞ்சிங் மீன்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிக்சிங் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் பிட்வீன் டூ சர்வை ஸ்டேஷன் டூ சர்வை ஸ்டேஷனுக்கு இடையில நம்ம வந்து இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் பிக்ஸ் பண்றது தான் ரேஞ்சிங் அப்செக்டிவ்ல டைரக்டா கேட்பாங்க ஸோ எப்போ ரேஞ்சிங் நெசசரி ஆஃப் ரேஞ்சிங் நீட் ஃபார் ரேஞ்சிங் எப்போ எப்போ எல்லாம் நம்ம ரேஞ்சிங் பண்றோம் பாருங்க ஸோ ஏ அண்ட் பிங்கிறது சர்வை ஸ்டேஷன்ஸ் ஏ ஏ அண்ட் பிங்கிற சர்வை ஸ்டேஷன் கிளியர்லி விசிபிளா இருக்கு கிளியரா கிளியர்லி விசிபிளா இருக்கும்போது அதுக்கிடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு செயின் லென்த்க்கு ஈக்குவலாவோ லெஸ்ஸாவோ இருந்ததுன்னா நமக்கு ரேஞ்சிங் தேவைப்படாது ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல ரேஞ்சிங் பண்ண மாட்டோம் டேரக்டாவே நம்ம வந்து ஒரு செயின் லென்த்தை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாவே ஏ அண்ட் பி கிளியர்லி விசிபிளா இருக்கும்போது செயின் லென்த் வந்து லெஸ்ஸா இருந்ததுன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு செயின் லென்த்தை விட அதிகமா இருக்கிற கேஸ்ல நம்ம வந்து இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் பிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்க ஸோ ஏ அண்ட் பிங்கிறது சர்வை ஸ்டேஷன்ஸ் சிங்கிறது தான் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி இஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன் செயின் லென்தா இருக்கு ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன்ல தான் நமக்கு வந்து ரேஞ்சிங் ரெக்வர் ரேஞ்சிங் வந்து பண்ண வேண்டியிருக்குது நெக்ஸ்ட் ஏ அண்ட் பி நாட் இன்டர்விசிபிள் ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட்ஸ் வந்து விசிபிளா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன பார்த்தோம் விசிபிளா இருக்கு ஆனா செயின் லென்த் வந்து கிரேட்டர் தன் ஒன் செயின் லென்தா இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ரேஞ்சிங் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட்ஸ் ஆர் நாட் விசிபிள் ஸோ ஏ அண்ட் பி வந்து ஒரு ஹில்லி ஏரியாவோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஹை கிரவுண்ட்னால நம்ம வந்து ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க முடியாது ஏல இருந்து பியோ பியில இருந்து ஏயோ விசிபிள் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம வந்து ரேஞ்சிங் பண்ணணும் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் சிங்கிற இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து எப்போலாம் ரேஞ்சிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்சிங் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்சிங் இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க ஸ்டேட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்சிங் டேரக்ட் ரேஞ்சிங் இன்டேரக்ட் ரேஞ்சிங் ஆர் ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் ரேண்டம் லைன் ரேஞ்சிங் திஸ் த்ரீஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்சிங் ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் ரேஞ்சிங் என்னன்னு பார்த்தலாம் டேரக்ட் ரேஞ்சிங் மீன்ஸ் டூ இன்ஸ் ஆஃப் தி சர்வை லைன்ஸ் ஆர் விசிபிள் சர்வை லைன் உடைய டூ எண்ட்ஸ் தான் வந்து சர்வை ஸ்டேஷன் மெயின் சர்வை ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் தி சர்வை லைன்ஸ் ஸோ அந்த சர்வை லைன் உடைய டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்வை லைன் விசிபிளா இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து நம்ம டேரக்ட் ரேஞ்சிங் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் என்னென்ன மெத்தட் இருக்கு பாருங்க ரேஞ்சிங் பை ஐ ரேஞ்சிங் பை லைன் ரேஞ்சர் டூ மெத்தட்ஸ்ல டேரக்ட் ரேஞ்சிங் பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரேஞ்சிங் பை ஐ செகண்ட் ஒன் வந்து ரேஞ்சிங் பை லைன் ரேஞ்சர் எண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் விசிபிள் ஸோ இது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த டைக்ராம் ஸோ ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட்ஸ் எண்ட் ஸ்டேஷன் விசிபிளா இருக்கும் ஸோ இது வந்து நாட் இன் விசிபிள் இந்த கேஸ் இன்டேரக்ட் ரேஞ்சிங்ல வரும் ஸோ விசிபிளா இருந்ததுனால தான் நம்ம டேரக்ட் ரேஞ்சிங் பண்ண முடியும் ஸோ இது இந்த டைக்ராம் தான் ஸோ ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட்ஸ் விசிபிளா இருக்கு நம்ம டேரக்ட் ரேஞ்சிங் மூலமா இந்த இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பிக்ஸ் பண்றோம் கிரேட்டர் தன் ஒன் செயின் தான் இருக்கும்போது ஸோ இதுதான் வந்து டேரக்ட் ரேஞ்சிங் ஸோ அதுல டூ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரேஞ்சிங் பை ஐ செகண்ட் ஒன் ரேஞ்சிங் பை லைன் ரேஞ்ச் ரேஞ்சிங் பை ஐ மீன்ஸ் டேரக்டா ஏல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரேஞ்சிங் கார்டு பிக்ஸ் பண்ணிருப்போம் பில என் ஸ்டேஷன்ல டூ என் ஸ்டேஷன்லயும் ரேஞ்சிங் கார்டு பிக்ஸ் பண்ணிருப்போம் ஸோ அனதர் ஒன் ரேஞ்சிங் கார்ட்ஸ் ரேஞ்சிங் கார்ட சி இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் ஏல இருந்து சர்வையர் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி பில இருக்கிற அசிஸ்டன்ட் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாரி பில ரேஞ்சிங் கார்டு தான் இருக்கும் சீல அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க சீல ரேஞ்சிங் கார்டு வச்சுட்டு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க ஏல ஏல சர்வையர் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்காங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணி த்ரீ லைன் த்ரீ ரேஞ்சிங் கார்ட்ஸுமே வந்து சேம் லைன்ல இருக்கிற மாதிரி சோ ஏல உள்ள சர்வையர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க சோ இவங்க கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டா த்ரீ ராட்ஸுமே சேம் லைன்ல இருக்க மாதிரி பிக்ஸ் பண்றது தான் ரேஞ்சிங் பை ஐ ஸோ ஜஸ்ட் ஐ ஜட்மெண்ட்னாலேயே பிக்ஸ் பண்றது தான் ரேஞ்சிங் பை ஐ ஸோ கிரேட்டர் தன் ஒன் செயின் லென்தா இருக்கும்போது இன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து விசிபிளா இருக்கும்போது நம்ம வந்து ரேஞ்சிங் கார்டை யூஸ் பண்ணி பிக்ஸ்
லெப்ட் சைடுக்கு மூவ் ஆகணும் இதுவே வந்து அசிஸ்டன்ட் என்ன பண்ணணும் அவருடைய ரைட் சைட்ல மூவ் பண்ணணும் சேம் ஸ்லோ ஸ்விப்ஸ் வித் ரைட் ஹேண்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவா மூவ் பண்றாங்க மூவ் ஸ்லோலி டூ ரைட் ரைட் சைட்ல ஸ்லோவா மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சாவையர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்காரு அசிஸ்டன்ட் வந்து அவருடைய லெப்ட்ல மூவ் பண்ணணும் சோ லெப்ட் ஹேண்ட் மீன்ஸ் சாவையர் லெப்ட்ல மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவருடைய சாவையருடைய லெப்ட் சைட் மூவ் பண்ண சொல்றாங்க அசிஸ்டன்ட் அவருடைய ரைட் சைட் மூவ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ரைட் ஆம் எக்ஸ்டெண்டட் சோ ரைட் ஆம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ரைட் சைட்ல மூவ் பண்ணிட்டே இருங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சாவையர் ரைட் ஆம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாருன்னா ரைட் சைட் சாவையருடைய ரைட் சைட்ல கண்டினியூவா மூவ் பண்ணிட்டே இருக்குது கண்டினியூ டு மூவ் டு தி ரைட் சோ சாவையருக்கு ரைட் அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட்டுக்கு லெப்ட் சோ சேம் தான் இது நெக்ஸ்ட் ரைட் ஆம் அப் அண்ட் மூவ் டு தி ரைட் ரைட் ஆம் அப் சோ ரைட் ஆம் அப் அப்படின்னா சோ அந்த ரேஞ்சிங் ராட ஆஃப் செட் பண்றது பிளம் தி ராட் டு தி ரைட் ரைட் சைட்ல அதை வந்து கரெக்டா வெர்டிகலிட்டி வெர்டிகலிட்டியை கரெக்டா செக் பண்றதுதான் வந்து அப்படின்றதுலி சோ இது வந்து பிக்ஸ் பண்ணிரலாம் ராட பிக்ஸ் பண்ணிரலாம் ரேஞ்சிங் ராட இந்த கோட் ஆஃப் சிக்னல்ஸ்ல இருந்து அப்செக்டிவ்ஸ் கேட்பாங்க பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதுதான் வந்து ரேஞ்சிங் பை ஐ ரேஞ்சிங் பை ஐல நம்ம வந்து डायरेक्टली ஐ ஜட்ஜ்மென்ட்னால ரேஞ்சிங் பண்ணும்போது சர்வேயர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் அதோட கோட வந்து எப்படி மீன் பண்ணனும் சர்வேயர் கொடுக்கிற கோட எப்படி அவர் வந்து மீனிங் எடுத்துக்கணும் அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணனும் அப்படிங்கறத எல்லாம் பாத்துக்கோம் நெக்ஸ்ட் சோ அப்செக்டிவ்ஸ்ல நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க மேட்ச் ஃபாலோயிங் மாதிரி எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஒரு போர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதோடைய மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க சாவையருடைய சிக்னல் இது சாவையருக்கு ரைட் சைட்ல மூவ் பண்ணணும் அப்ப அசிஸ்டன்ட்டுக்கு எந்த மாதிரி எந்த எந்த டேரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணணும் சோ இதெல்லாமே பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அனதர் மெத்தட் ஆஃப் டேரக்ட் ரேஞ்சிங் இஸ் ரேஞ்சிங் பை லைன் ரேஞ்சர் சோ லைன் ரேஞ்சிங் இஸ் லைன் ரேஞ்சர் இஸ் ஆப்டிகல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டூ ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் டூ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பிரிசம் சோ பிளேஸ்ட் ஒன் அபவ் தி அதர் சோ இது பாருங்க பாட்டம் பிரிசம் ரைட் ஆங்கிள் பாட்டம் பிரிசம் இது வந்து டாப் பிரிசம் ஒரு பிரிசம்க்கு மேல அனதர் பிரிசம் வந்து பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஏ அண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட்ல நம்ம ரேஞ்சிங் ராட் பிக்ஸ் பண்றோம் ஏ அண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் தான் என் பாயிண்ட் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ஏல ஒரு ரேஞ்சிங் ராட் பீல ஒரு ரேஞ்சிங் ராட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு சோ இந்த கரெக்டா இந்த பாயிண்ட்ல இந்த சீங்கிற இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் நம்ம பிக்ஸ் பண்ண போறோம் சோ இதுதான் வந்து லைன் ரேஞ்சர் லைன் ரேஞ்சர்ல வந்து சென்டர்ல ஒரு ஹேண்டில் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம கையிலேயே வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த லைன் ரேஞ்சர் அந்த மாதிரி ஹேண்டில் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதுல வந்து நம்மளாவே ஒரு ஐ ஜட்மெண்ட்ல சர்வையர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐ ஜட்மெண்ட்ல ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சென்டர் சென்டர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து ஜட்ஜ் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்ல அந்த லைன் ரேஞ்சரை வச்சு ஏ அண்ட் பி அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டயக்னல் பாருங்க லைன் ரேஞ்சருடைய டயக்னல்ஸ் டூ பிரிசம் உடைய டயக்னல்ஸ் அந்த இதை வந்து சில்வர்டு பண்ணிருப்பாங்க சில்வரிங் பண்ணிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ரிஃப்ளக்டிங் சர்வைசஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்காக சில்வரிங் பண்ணிருப்பாங்க சோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல ஏ அண்ட் பி ஏல ஒரு ரேஞ்சிங் கார்ட் பில ஒரு ரேஞ்சிங் கார்டு இருக்கு சோ சென்டர்ல ஹேண்ட்ல அப்ராக்சிமேட் பாயிண்ட் வந்து பிக்ஸ் பண்ணி சர்வையர் என்ன பண்றாங்க ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க சோ ஏ வந்து ஏ பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட்லோட ரேஞ்சிங் கார்டு என்ன ஆகும்னா சோ இந்த அப்பர் பிரிசம் உடைய ரிஃப்ளக்டிங் சர்வைஸ்ல ரிஃப்ளக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து என்ன மாதிரி இமேஜ் சோ இந்த மாதிரி இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஏ அண்ட் பி இது ஏ உடைய இமேஜ் பி உடைய டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஷேட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க ஏ பி ஏ ரேஞ்சிங் கார்டு பி ரேஞ்சிங் கார்டோட இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் சோ ஏ ரேஞ்சிங் கார்டு அண்ட் பி ரேஞ்சிங் கார்டு சே அண்ட் சிங்கிறது நம்ம வந்து அப்ராக்சிமேட்டா இருக்கிற பாயிண்ட் நம்ம அந்த லைன் ரேஞ்சர ஹோல்ட் பண்ணிருக்க பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைட்டா இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா ரேஞ்சிங் ரார்டு அண்ட் போத் ரேஞ்சிங் ரார்டு சேம் லைன்ல அக்வர் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இமேஜ் வந்து ஏ அண்ட் பி சேம் லைன்ல இருக்கு இல்லையா கரெக்டா எக்ஸாக்டா சேம் லைன்ல இருக்கு சோ இது பாருங்க அப்படி இல்ல லைன் வந்து சேமா இல்ல ரெண்டு இமேஜுமே வந்து தனித்தனியா செப்பரேட்டா இருக்கு இது வந்து ஏ ரேஞ்சிங் கார்டுடைய இமேஜ் இது வந்து பி உடைய இமேஜ் ரெண்டுமே செப்பரேட்டடா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி செப்பரேட்டா இருந்ததுன்னா நம்ம கரெக்டா சென்டர் பாயிண்ட
ranging pandro fixing of intermediate point by line ranger next indirect ranging or reciprocal ranging paakala indirect ranging or reciprocal ranging in a case la paakrom appadina when the end points are not intervisible so both a and b ingra da end points edaila vandha namakku oru hill ground o illa intervening high ground edho oru ground o irukum bodhu namakku vandha hilly areas la indha maadhiri intervisible a irukum a point la irundhu nama b point a visible panna mudiyad indha maadhiri areas la nama enna pandrom na indirect ranging choose pandrom so when the end points are not intervisible high intervening ground hill between the end end points ku edaila edhaadhu hills irukum bodhu nama enna pandrom indirect ranging choose pandro it is also known as reciprocal ranging so indirect rangings la two cases moolama ranging pandrom paarenga so idhu dhaan vandu a and b point the survey stations fix panikrom a and b la nama vandu or ranging rod fix panniralam a point la or ranging rod b point la or ranging rod fix panniralam so next c layum adhe maadhiri ranging rod vechittu or person or assistant next d la or assistants irukanga two persons irukanga c la or person d d1 la or person c1 d1 gra point நம்மளாவே சூஸ் பண்ற பாயிண்ட் தான் சோ பாருங்க டூ பர்சன்ஸ் இருந்தனா ரெசிப்ரோக்கல் ரேஞ்சிங் ஆர் இன்டெரக்ட் ரேஞ்சிங் என்ன மாதிரி பண்ணணும் போர் பர்சன்ஸ் இருந்தனா என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு டூ கேசஸ் இருக்கு சோ இப்ப டூ பர்சன்ஸ் இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் சோ ஏ பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் சர்வே ஸ்டேஷன்ஸ் ஓவர் ரேஞ்சிங் ரா நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் சி ஒன் டி ஒன்ற பாயிண்ட் நாம தான் சூஸ் பண்றோம் எதை பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்றோம் பாருங்க சி ஒன்ல இருந்து நம்ம பார்க்கும் போது ஏ பாயிண்ட்டும் நமக்கு தெரியணும் டி ஒன்ங்கிற பாயிண்ட்டும் நமக்கு தெரியணும் சேம் டி ஒன்ல இருந்து நம்ம பார்க்கும் போது சி ஒன் பாயிண்ட்டும் தெரியணும் பி பாயிண்ட்டும் தெரியணும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சோ சூஸ் பண்ணிட்டு சி ஒன்ல ஒரு ரேஞ்சிங் ஆட வச்சுட்டு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருக்காங்க ஒரு பர்சன் டி ஒன்ல இருக்காங்க பர்சன் ஒன் சி ஒன் பர்சன் டூ டி ஒன் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா சி ஒன்ல இருந்து நம்ம வந்து சி ஒன்ல இருக்கிற பர்சன் என்ன பண்றாங்கன்னா பி ரேஞ்ச் பண்றாங்க B point, B point B point ranging rod arrange பண்ணி D1 ல இருக்கிற பர்சன வந்து டி டூங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு என்ன பண்றாங்க மூவ் பண்ண சொல்றாங்க மூவ் பண்ண சொல்லி C1 D2 B சோ 3 யும் வந்து சேம் லைன்ல இருக்கிற மாதிரி D2 ங்கிற பாயிண்ட்ட வந்து ரேஞ்ச் பண்ணி பிக்ஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் D2 ல இப்போ வந்து D1 ல உள்ள पर्सन D2 க்கு வந்துட்டாங்க D2 ல உள்ள पर्सन என்ன பண்றாங்க A ங்கிற பாயிண்ட் அப்சர்வ் பண்றாங்க A A பாயிண்ட் ரேஞ்ச் பண்றாங்க C1 ல உள்ள पर्सन C2 க்கு மூவ் பண்ண சொல்றாங்க சோ அப்போ A C2 D2 த்ரீ பாயிண்ட்ஸும் த்ரீ ரேஞ்சிங் ராட்ஸும் சேம் லைன்ல இருக்கிற மாதிரி ரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க சேம் ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க சி டூல உள்ள பர்சன் டி டூல உள்ள பர்சன் டி த்ரீ கி வந்து மூவ் பண்ண சொல்லி சி டூ டி த்ரீ பி வந்து சேம் லைன்ல இருக்கிற மாதிரி ரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் சி டூல உள்ள பர்சன் சி த்ரீக்கு மூவ் பண்ண சொல்லி டி த்ரீல உள்ள பர்சன் ரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க டி த்ரீல உள்ள பர்சன் வந்து சி த்ரீ சி த்ரீ டி த்ரீ ஏ மூணும் வந்து சேம் லைன்ல இருக்கிற மாதிரி ரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப் டு A, C, D, B. So, எல்லாமே வந்து சேம் லைன்ல அக்வர் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சோ இதுதான் வந்து இன்டெரக்ட் ரேஞ்சிங் இன்டெரக்ட் ரேஞ்சிங் ப்ரொசீஜர் இதுதான் சோ பாருங்க டூ பர்சன்ஸ் இருந்தனா சோ அப்போ இதுல வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல அப்ஜெக்டிவ் எந்த மாதிரி கேட்பாங்கன்னா டேரக்ட் ரேஞ்சிங் எத்தனை ரேஞ்சிங் ராடு தேவை இருக்கு இன்டெரக்ட் ரேஞ்சிங் ரேஞ்சிங் ராடு எத்தனை தேவை இருக்கு அந்த மாதிரி கேட்பாங்க இப்ப பார்த்தோம் நம்ம இன்டெரக்ட் ரேஞ்சிங் சோ ஏல ஒரு ரேஞ்சிங் ராடு பிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் பி ல ஒரு ரேஞ்சிங் ராடு பிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் C1, D1 ல ரெண்டு பர்சன்ஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ரேஞ்சிங் ராட் வச்சிருக்காங்க சோ அப்ப டோட்டலா போர் ரேஞ்சிங் ராட்ஸ் தேவை இருக்கு இன்டெரக்ட் ரேஞ்சிங் சோ இன் கேஸ் ஆஃப் டேரக்ட் ரேஞ்சிங் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸ்டேஷன்ல நம்ம ஒவ்வொரு ரேஞ்சிங் ராட் பிக்ஸ் பண்ணுவோம் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்க்கு ஒரு ரேஞ்சிங் ராட் டோட்டலா த்ரீ ரேஞ்சிங் ராட்ஸ் தேவைப்படும் அப்ப டேரக்ட் ரேஞ்சிங்னா த்ரீ ரேஞ்சிங் ராட்ஸ் மினிமம் ரெக்வர் இன்டெரக்ட் ரேஞ்சிங் போர் ரேஞ்சிங் ராட்ஸ் நெக்ஸ்ட் போர் பர்சன்ஸ் இருந்தேன்னா இன்டெரக்ட் ரேஞ்சிங் எப்படி பண்ணலான்னு பாக்கலாம் ஏழு ஒரு சர்வையர் பர்சன் ஒன் ஏல ஒரு பர்சன் ரேஞ்சிங் ராட் வச்சுட்டு இருப்பாங்க பில ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க சி ஒன்ல ஒரு பர்சன் டி ஒன்ல ஒரு பர்சன் போர் பாயிண்ட்ஸ்லயும் ஒவ்வொருத்தர் இருப்பாங்க நாலு பர்சன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பில உள்ள பர்சன் டி ஒன்ல உள்ள பர்சன் சி ஒன்ன பார்த்து ரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க சி ஒன் பாயிண்ட்ல உள்ள ரேஞ்சிங் ராட் அப்சர்வ் பண்ணி டி ஒன்ல உள்ள பர்சன் டி டூக்கு மூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க சோ அப்போ சி ஒன் டி டூ பி எல்லாமே வந்து சேம் லைன்ல இருக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி ரேஞ்ச் பண்றாங்க ரேஞ்சிக் பண்றாங்க டி ஒன்ல உள்ள பர்சன் டி டூக்கு மூவ் ஆயிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இது பில உள்ள சர்வையர் வந்து ரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஏல உள்ள சர்வையர் சி ஒன்ல உள்ள சர்வையர சி டூக்கு மூவ் பண்
A and B ला ranging रहा डा fix पनी उच्च पाऊँगे। तो इधर उन्हें two types, two methods रखे, two portions से नागा ना, four portions से नागा ना इन्ना मात्री range पनाऊँगे इधर। इधर ना indirect ranging और reciprocal ranging। Next type of ranging, random line method of ranging. So survey line passes through a thick forest, thick vegetation और forest लाउंडे survey line pass पन मोड़े, हमारे random line method of ranging choose पन्दो। When one of the end station is in depression, इधर केस लेंगे random line method choose पन्दो। so A and B points visible are required. ये लेते हमारे B B points वंदे visible पना मुड़िया दे full आवे वंदे thick vegetation आ रखे। so इन्द मात्रे केस ले A and B था नमक survey line। नम नमल आवे random आवे line choose पन्दो। ये B dash इधर था random line। इन्द line choose पन्दो मोड़े B dash लेते नमक वंदे B visible आ रखो। so इंगे वंदे clear आ रखे area लो नमक choose पन्दो। vegetation लाई लामे clear आ रखे area लाई ये B dash point choose पन्दो। B dash इंद्र point choose पन्दो। B dash लेते नमक B वंदे नमक visible आ रखो। so इधर लेते नमक इन्ह पनी ला optical square use पनी करता right angle set पनी B dash इंद्र point fix पन्दो। इधर लेते B dash B उड़े distance measure पनी ला मा। so B dash B distance measure पनी तो ना A B उड़े length नमक अभी measure पन्दो पारिंग है। A to B dash नमक तेरियो measure पनी ला। so फिर A B equal to A B पिताक्रस theorem use पनी A B square equal to A B dash square plus B B dash square को तो हम अपनी ना नमक को दी A B equal to square root of A B dash square plus B B dash square ला A B उड़े लेंथ नमक कर चो। next similar triangle principle use पनी नमक उन्हें C C dash D D dash इन द point A B dash नमक direct ranging बोल माइटी उन्हें नमक के direct ranging ला नमक C point intermediate point C dash D dash नमक calculate पनी ला तो आधे लर उन्हें C C dash D dash D value calculate पन्दो पारिंगा C dash C C dash C divided by B dash B नमक के distance measurement तेरियो, so similar triangle principle पड़ी C dash C divided by B dash B equal to A C dash divided by A B dash, A to C dash A to B dash, नमक पोर्ट कैलकुलेट पनीर ला, so इधर लर्न द सेम D dash D U नमक के दर्ज़ रो, so अपो C dash C value D dash D value तेरियो, so इधर लर्न द नमक उन्हें optical square मोल मार करता D dash D value D dash D, C dash D point अवंदु fix पनी, अधु उड़े लेंथ तक अक्यूरेटा मेशर पनी इला. So, अब्बा अधु लेंथ नमको उन्दु अधु लेंथ यूस पनी, करक्टा fix पनी रोना, C इंगर intermediate point, D इंगर intermediate point fix पनी इला. So, इधुदा उन्दु intermediate point fix पन्रो, ranging पन्रो, इनन method ला, random line method of ranging. In case of thick vegetation or thick forest case ला, random line method of ranging choose पन्रो. Next, previous questions पाकला, which of the following is the prime instrument used for ranging? Ranging की use पन्दर instrument, ranging rod, right answer option G. Next to the process of establishing an intermediate point in a line is called ranging. Intermediate point establish पन्दर इस ना ranging, right answer option C. Which of the following instrument is used for ranging? Ranging की use पन्दर instrument है ना line ranger. Line ranger is an optical instrument used for ranging, right answer option D. Direct ranging is possible only when the end points are mutually intervisible. Direct ranging है, end points उन्दो mutual visible आ इरुन्दा मटर दाना मोंदो direct ranging पन्दर मुड़ियो, so right answer option B. Next for ranging a line, number of ranging rod required is so one line range पनो नोना नमके ranging rod at least three ranging rods are required. So about two ranging rods at the end station and one at the intermediate point. Next the hard signal both hands above head and then brought down. So both hand above both hands above head and then brought down ना इना signal पातो the right answer option D correct. Thank you.